Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy vamos a jugar Slender The Haunted Metro. Slender el Metro Encantado. Y sí, es un nuevo juego de Slenderman. Está totalmente gratis, les dejaré el link en la descripción. Y vamos a jugar. Tiene muy buena pinta, como casi todos los juegos que subo al canal, ¿no? Pero este me, me gusta, tiene muchas ganas de jugar con el viejo Slendy. Vamos a ver qué pone aquí, dice. Era una tarde tranquila, estaba volviendo del trabajo cuando empezó a llover. Y no tenía paraguas. Yo quería llegar a casa lo más rápido posible, así que atravesé la vieja estación de metro para hacer un atajo hacia casa. Cuando entré en la escalera, me sentí muy mal y oí una voz creepy y rara y llegué al suelo. Cuando me desperté en el suelo mojado sin ninguna memoria, o sea, me desperté en el suelo mojado sin recuerdo de lo que había pasado y sin ningún conocimiento de dónde estaba. Press E to continue. Eso se agradece mucho. Agradezco mucho que pongan un botón, una tecla para continuar. Porque como youtuber eh, tengo que leer y traducir a la vez lo que pone. Y a veces voy más lento de lo normal parándome para hablar o lo que sea. Y hay muchos juegos que no te dan esa oportunidad. Que directamente te sale un texto y ya, pum, para adelante. Pues no, está muy bien que te den la oportunidad de... Porque hay gente que lee más rápido y hay gente que lee más lento. Eso es un punto a su favor. Los gráficos son muy buenos. Están hechos con Unreal Engine 4. Ya más o menos podría incluso identificar, cuando juego un Real Engine 4, le veo como las texturas muy características y se ve, se ve que este juego está con Unreal Engine 4. Es muy bueno. O sea, este motor gráfico es una pasada. Voy a... Vale, esos son mis pasos. Estaba yendo pasos y digo, ¿qué cojones? Son los míos. Bien, muy muy bueno el juego. O sea, los gráficos van muy bien. Away, always watches, no eyes. Siempre te miras sin ojo. Bueno, sí, estamos ante un, un nuevo juego de Slenderman de recoger páginas. La verdad es que se hizo muy famoso el, el Slender de Eight Pages, el, el juego de Slenderman de recoger páginas. Dice, no mires o te cogerás. ¿Pero qué cojones? ¿Qué estación de metro es así? Esto es un puto laberinto. Y se supone, por lo que leí en la descripción, que cuanto más páginas cojas, más difícil se vuelve Slenderman. Así que en el último tramo de juego va a ser todavía más difícil avanzar, se supone. Cuando nos quede solo una o cuando nos queden dos va a estar complicado. ¿Qué es eso? ¡Hostias! Necesito esconderme, dice ahí. Que tengo que evitar el contacto directo con los ojos de Slenderman. Me encanta cuando sale Slenderman y me encanta cuando... Me encanta Slenderman en sí mismo, ¿no? Como, como personaje. Otra, otra... ¡Oh, oh, oh, oh! Es un tío elegante, con traje blanco. Es, es genial. Genial. ¿Qué es eso? Un real Legend. Jeje, ¡Qué bueno! Ok. Quiero ver esto. Oh, qué bueno el efecto. Um, y de hecho, bueno, me gusta tanto Slenderman. No, 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 no. Llevamos cuatro páginas de ocho. Y recuerden que cuantas más páginas cogemos, más difícil se vuelve. Oh, odio no encontrar las páginas. Me gusta tanto Slenderman que lo he puesto de, de, en el banner de mi canal, en la imagen que tienen arriba de... Oh, 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 oh. En el banner que tienen arriba de sus pantallas, eh, incluí una imagen de Slenderman que me gusta mucho. Oh mierda. Y si ahora me encuentro Slenderman aquí, ¿qué? Vale, eh... Por ahora no es muy difícil, pero tengan en cuenta que estamos a la mitad más o menos de la partida. Seguro que hay alguna página escondida, no todas van a estar... Eh... ¡Oh! ¡Dios! Estaba muy cerca. Mierda. Maldito Slendy. 
me encanta la historia que hay detrás de Slenderman, desde luego que, que como creepypasta, yo creo que fue uno de los primeros creepypastas que surgieron en internet, fue de hecho, bueno, uno de los primeros famosos de verdad, porque había otros antes, pero la gente no les hacía mucho caso, sin embargo, llegó un punto en que la gente llega a creer que Slenderman es real, y todavía hoy día siguen creyéndolo, ¿qué hay aquí? Joder, por aquí creo que no he venido, oh, Slendy. Dios, me faltan notas por un tubo. ¿Dónde están? Porque ya no hay música. Aquí hay otra. Vale, 5 de 8. Oh, mierda, me va a matar seguro, seguro. Oh, mierda. Qué raro, ya no está aquí. Vale, creo que las primeras partes del juego son algo más sencillas y luego se va poniendo cada vez más complicado, me imagino ¡Oh! Puto Slenderman, tío, cada vez que lo veo da, da mal rollo, y eso que es un tío elegante, pero definitivamente esta no es la versión de Slenderman más terrorífica de que he visto la del último la de Slender de Arrival es la que más miedo me ha dado, porque, oh, oh, porque sale como en su forma de pulpo con los tentáculos ahí, esa, esa es cuando más... ¡Hostia! Cuando más miedo da. Esta de aquí parece como un poco ancho, no parece tan flaco y como muy estático. No sé, me, me pare... la, la corbata demasiado roja, ¿no? Me parece como un poco caricaturesco, no me da tanto miedo como... ¿Lo ven? Sí, está como muy estático ahí. No, no está muy acorde con los gráficos del escenario que son increíbles. Otra vez, ¿dónde coño? Creo que voy a tener que empezar a pensar ¿Dónde estoy? Oh, no, no, no No, tío Solo puedo salir por ahí La cosa es esconderte, supongo Y luego puedes ir, volver a ir por donde se... Vale, voy a intentar orientarme Ahora mismo estoy, digamos, en la puerta La puerta de salida Y ahora estoy yendo hacia el otro lado Ok, por aquí ya vine. Voy a intentar ir hacia el otro lado de la, de la estación de metro. Vale, en este lado de la estación de metro está la chispa. Eh, aquí hay una, hay una nota. Can run, no puedes correr. Oye, puede ser eh, que las notas se generen de una en una. Oh, oh, aquí hay otra, vale. Me queda una, me queda una. No, tío, me jodas que... O oh, no me jodas que Slenderman me va a matar ahora, tío. Hostias. Que encima este tío no corre. Yo, yo cuando... Yo según vea Slenderman, las patas me dan cogotazos, como decimos en mi tierra. O sea, no, no... La tengo, la tengo, la tengo. Dice, corre, necesitas encontrar la salida. Era aquí, era aquí, ¿verdad? Era aquí. Era aquí. Sí. Sí, pa' casa, pa' casa. Pa' casa, tranquilito. ¡Uh! Desaparecida, Laura Burke. Desaparecida de Sanville. ¿Qué cojones? Y llegué a la puerta. Fecha de desaparición, el, el sábado. 26 de marzo de 2016. Eso es hace poco. O sea, pensé que iba a poner la fecha en la que estaba jugando hoy. ¿Se imaginan? Eso sería un buen punto. Dice, 21 años, 1,64, 52 kilos, eh, ojos azules. Laura B fue... Oye, lo de Laura B no les, no les suena de uno de los... De los eh, de las marionetas estas de, de Slenderman. ¿Cómo se llama? Los Spritz o algo así de Slenderman. Dice, fue vista corriendo a través de el cerrado eh, Sunville Promenade, Metro Station, en la tarde del 26 de marzo de 2016, durante 
durante la siguiente noche testigos oyeron gritos cerca de la, estación, de la entrada de la estación cuando la policía llegó ellos no, no encontraron ninguna evidencia excepto al, algo de papel y la cartera de algunos papeles que son las, las hojas y la cartera de Laura Laura B ahora es una persona desaparecida por favor contacta con la, el departamento de policía de Sanville si sabes algo de Laura B se acabó es un juego muy cortito y tampoco es que añada nada a la historia que no sepamos aunque no estoy seguro de si un proxy esa es la palabra que estaba buscando no, no es Laura B un proxy de Slenderman no estoy seguro pero me suena que una de, las, de los proxys se llamaba Laura y seguro que hay un creepypasta que habla de esto o eso creo es un juego muy cortito pero los gráficos son excelentes está hecho con Unreal Engine eh, la, la atmósfera es interesante y como propuesta es muy divertida es un juego completamente gratis y pueden descargárselo en la descripción me gustaría que me pusieran en los comentarios qué les ha parecido esta nueva propuesta de Slender a mí me encantan los juegos de Slender y ya hacía algo de tiempo que no subía ninguno al canal y quería traerles Slender de nuevo esto ha sido todo por mi parte hay que decir tengo que decir que me pasé el juego la primera sin perder, ¿eh? Eso no está mal, no está mal. No es que el juego sea muy difícil, pero oye, me lo pasé la primera, ¿eh? Eso no, no, no está mal. Esto ha sido todo por mi parte y hasta la próxima.